Hi, welcome to Ditsuchi. So today the topic we are going to discuss is space technology. Alright, mana space technology entire course matonta e classroom ano discuss chasta. And about Ditsuchi. Alright, so already mundu videos chosen varlek already tilsu. So Ditsuchi is a platform where we all are combining together. So this is our team. Ram Babu sir, Surya sir and Pradeep sir. Ram Babu sir UPSC rank holder and APPSC group 2 rank holder. Uh, at present, commercial tax officer of Workchast in Andhra Pradesh. And Surya sir, polity teacher and an academy of Workchast in Arbada and also many reputed institutions, polity teacher. And Ram Babu sir history as well as Telugu optional and also current issues could deal just there. And Pradeep sir, economy deal just there. I am going to an academy and also other reputed institutes of work just now. So, in Mugurini, we are an academy of all of us. Right? And this is about me. Last but not the least. I am Ashok. So, I did my master's from IIT Karakpur. The faculty of Abhiyam IIS Academy, permanent faculty Akada. So, I teach science and technology, ecology and international relations. And also, in science and technology book already written on Amazon and Flipkart. So, then you can update the CLS, update the CLS, and you can notify the CLS. And the environment and ecology book is yet to be published immediately after the lockdown. It is published. It is already a book ride on type. So, this is about me. So, the topic we are going to discuss today is the space technology. And the first part we are going to discuss in this particular session is understanding terminology. In this case, the concept is not the concept, but the terminology is not the concept. So, a terminology is not the same class. In the next class, we will talk about the orbits. What is the terminology? We will talk about the terminology. We will talk about scientific research. We will talk about enough in-depth knowledge. We will talk about space technology. So, we will talk about the segregate. First, we will talk about the terminology background in the next class. So, in this class, we are going to discuss about understanding the terminology associated with the space technology. Right, understanding the terminology associated with the space technology. So, this is the first session. So, what is space technology? Space technology is the first question. What is space technology? So, that's what we have to do. Right? Space technology is technology developed by space science or the aerospace industry for the use of space flight, satellites or space explorations. Right? So, space technology. So, obviously, we have to use science and technology. We have to use relation. Science is nothing but anything which was discovered. Right? The science is what was existed. Right? Discovering what was existed. So, that is the science. What is the technology? Application of that particular science is the technology. So, when you talk about the space technology, we have different scientific principles. We have to use physics subject. We have to use core science. Physics, Biology, Chemistry, right? Different streams are in the water law and scientific principles. We apply the technological related aspects of the technology. Application of science is nothing but technology. Our technology is the main purpose of the technology. The benefit of the mankind. We have to invent the technology. We have to invent the technology. So, space technology. So, space. First, we have to invent the space. Space is nothing but an unoccupied territory. Space and any other than a Kali territory, unoccupied unoccupied territory, and then the then space and that now. So space technology, any technology with reference to the space is nothing but the space technology. Man, simplest terms we chapal and then. So the space space technology is the technology developed by the space science. Right? What is the space science? Any science which this, uh, which studies about the space, right? Space and anagana on the universe, manage, solar system, right? So, in the kila on the so, aim bodies on the space, aim bodies on a planet, senti, satellite, senti, star, senti, intergalactic body, senti. So, we learn it with asteroids, senti, comets, senti, meteor, senti. So, we learn it with a study just the man, right? It is the space science, right? Astronomy, right? Astronomy. Or the aerospace industry. So, Manuel Jasano, we have developed an industry for the study of the space. So, uh, space and study just industry, the aerospace industry. And for the use of space flight, satellites, or the space explorations. So, space flight, and space look well done. 
and satellites satellites manu enti mana definition chuddam so satellites gurinchi tarvata maatladtana and space explorations manaku already telusu space explorations manaki aa space lo kotta stars emunna kotta planets evaithe unnai so vaatla degiri velladam vaatla gurinchi telusukodam ledante sun gurinchi telusukodam ivanni space explorations so vaatla gurinchi so the space technology is nothing but the study of everything with related to the space right so space technology lo em include ay unnai so space technology includes space craft satellites space stations support infrastructure equipment processes and the space warfare so ivanni kalisi space technology anantnam so space warfare manaki so meer english movie chusinatayite meeku space warfare gurinchi meeku koncha idea untadi gi jo right gi jo movie lo space warfare gurinchi cheptadu gi jo second part lo right space technology is nothing but it includes the space craft satellite space stations support infrastructure equipment processes and the space warfare so everything with related to the uh, related to the space right so this space technology so we will see the terms right the must know terminology so space the first one space is a continuous area or expanse which is free available or unoccupied right the space a continuous area or expanse which is free available or unoccupied adi space anantna అంటే ఏంటి ఏదైనా ఖాళీగా ఉన్న స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఖాళీగా ఉన్న ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్పేస్ అని అంటున్నాం రైట్ సో శాటిలైట్ శాటిలైట్ అంటే ఏంటి శాటిలైట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ స్పేస్ రైట్ శాటిలైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ స్పేస్ దట్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ సర్కిల్స్ అరౌండ్ ఎ బిగ్గర్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సో మనకి టైమ్ స్పేస్ అని మనం చెప్తాం జనరల్ గా స్పేస్ అని అనగానే ద స్పేస్ ఈస్ ఫోర్ డైమెన్షనల్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ రైట్ మనకు త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ తెలుసు విచ్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ నవ్ రైట్ Length, height, width, right? It is three-dimensional, right? So, three-dimensional world and one is just, you know, one is the same, 3D pictures, right? So, but the space is not three-dimensional. It is four-dimensional along with the time. That is space-time continuum, time-space continuum, right? Time-space continuum. So, time along with the space comprises of the universe. So, everything existed in time-space. ఆ టైం కూడా ఎందుకు మనం కంపేర్ చేస్తాం అంటే టైం ఈజ్ రిలేటివ్ రైట్ బికాస్ ద టైం ఈజ్ రిలేటివ్ అంటే మన ఎర్త్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి టైం ఒకలా ఉంటుంది సన్న దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి టైం ఒకలా ఉంటుంది రైట్ సో టైం అనేది రిలేటివ్ కాబట్టి స్పేస్ టైం కంటిన్యూ అని చెప్తాం మనం రైట్ సో శాటిలైట్ ఏంటి శాటిలైట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ స్పేస్ దట్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ సర్కిల్స్ అరౌండ్ బిగ్గర్ ఆబ్జెక్ట్ సో మన స్పేస్ టైం కంటిన్యూటీలో మనం డిపెండింగ్ అపాన్ ద మాస్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ depending upon a mass of a particular object so manaki akada gravitational distortion anedi okati appear avuthu space time lo distortions jarugutayi aa space time lo distortions jaragadam valla because of the gravity manaki universe lo manu chusukunnatte ide four fundamental forces unnai four fundamental forces okati important force right gravitational force right so we are being governed by the gravitational force mana ertha meda enduku unnam anche enduku unnam anante because of the gravitational force the newton has discovered the gravitational force right so gravity anedi okati undi anu manam undi right adi gravitational force right and next one enti electromagnetic force mano edaithe radiation utilize chestunnamo adi electromagnetic radiation sun nunchi vache e radiation aithe perpetual source of energy anu cheptunnamo adi electromagnetic radiation andulone visible spectrum undi ir spectrum undi ultraviolet spectrum undi radio waves unnai microwaves unnai so everything x rays unnai right everything combined together we it, it forms an electromagnetic radiation that is second important fundamental force for the life to exist actually right and the next one is a strong nuclear force rendu nucleus madhya right rendu nucleus madhya attraction edaithe untundo that is strong nuclear force right inka fourth one is the weak nuclear force then van der waals forces of attraction and goda anta so weak nuclear forces anamata so these four fundamental forces the universe existed because of this fundamental forces right ఆ ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ వల్లే సన్ చుట్టూరు ప్లానెట్స్ తిరుగుతున్నాయి ప్లానెట్స్ చుట్టూరు శాటిలైట్స్ తిరుగుతున్నాయి సో శాటిలైట్ అంటే మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇంకొక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ చుట్టూరు తిరిగేదని శాటిలైట్ అని చెప్తున్నాం రైట్ సో మనకి ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు అయితే దెర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఒకటి నాచురల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ నాచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ నాచురల్ శాటిలైట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద మూన్ రైట్ సో మూన్ అది నాచురల్ గానే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది సో సన్ ఎర్త్ చుట్టూరు తిరుగుతుంది అది so that is a natural satellite alage mana jupiter ki saturn ki chusinatteite there are more number of satellites for those particular majestic bodies in our universe right so avi 
different types of satellites. Manak artificial satellites and DNT, Mano Edite Tairjesi, Space Lu Pombinchi, Earth to Turu Tirigate Chastanama, Avi artificial satellites. Manam Tairjesi, Space Lu Pombinchi, Earth to Turu Tirigate Chastano, right? Avi artificial satellites. And next one, orbit. Orbit and DNT. So, next important terminology. So, orbit and DNT, orbit is a regular repeating path that one object in space takes around one another one right and the orbit and dnt a regular path and is untundi right systematic path so adhe path of object chutturu tirigithe danni a path lo idi tirugutundi danni orbit anantam right an object in an orbit is called a satellite right a orbit chutturu idi tirugutundi a object idi orbit chutturu tirugutundi danni satellite antam right so orbit and dnt it is a path it is nothing but a path in which an object rotates or revolves around sorry revolves around a particular another the larger object right so ev terminology so ee terminology sambandhinchina mana images chuddam kuda space satellite and orbit right first one space so this is you know our milky way galaxy right this is a milky way galaxy right about 1 lakh light years width manaki rendu arms untai deeniki rendu arms rendu hug chestunnattu rendu spiral ga bound ayi untai manaki so manas solar system anedi enti milky way galaxy it is a part of milky way galaxy this is our galaxy milky way galaxy and the nearest galaxy nearest galaxy to our milky way galaxy is andromeda right nearest galaxy to our own galaxy our own galaxy enti milky way or palapunta anantam telugu lo so, that is the Andromeda galaxy, right? This is 1 lakh light years width, today, right? So, the next one. So, observable universe. So, universe is the first thing. It is the first thing. It is the first thing. observable universe. Until light is the first thing. It is the parameter. So, it is the first thing. It is the observable universe. It is the first Telescopes use the first thing. observe the Observable universe no kate is kunte. So it is of 93 billion light years width. Right? 93 billion light years width. 93 billion light years width. Man observable universe of kate. So light year and end and is going important market. One light year is equal to 5.8 into 10 to the power of 12. 5.8 into 10 to the power of 12 miles. So anta distance. And also definition of light year, we already tell you the light year is nothing but the distance the light travels in one year. The distance light travels in one year. Light and the speed to travel just the 3 into 10 to the power of 8 meters per second speed. Right? 3 into 10 to the power of 8 meters per second speed to travel just the Napudu. And the second and meter speed distance travel just now. One year lo, and the distance I take travel check a little than a light year on now. Right? In the end of kilometers on a mile in the universe. Ne. Right? So we have measured, we measure it in terms of the light years so light years terms are measured just now so observable universe motto 93 billion light years mana milky way galaxy is 1 lakh light years right so 1 light year is equal to 5.8 into 10 to the power of 12 miles right so the next one satellite satellite mana space technology so we always talk about the artificial satellites so we mainly talk about the artificial satellites so artificial satellites are the man-made bodies, right, which we send into the space, which orbits around the earth. So earth chutturi tirute delaga, which orbits around the earth. So this is the satellite. So this is the satellite. Right? So satellites have different payloads. So satellites have kuna basic elements, power sources, power sources low manaki solar avoch, nuclear avoch. Right? Any kind of power source. So, power source is the payload. The payload is the camera, the object, uh, particle detectors, the payload is the pump. So, to receive the information, right? Transponders to send the information back, right? There are different payloads in the satellites and design cases, space will pump. Right? The next one, orbit. Right? Orbit is a path, is a defined path. So, defined path is the path. So, defined path is the path. The orbit is always stationary and Japanese monologues. In the country, we always see the two dimensional picture. Right? Ela two dimensional picture monologues. Two dimensional picture choose not take the earth and observation than Chuturan are their path with the Ruta de Anunta. But it is not that. The orbit is always dynamic. 
the orbit is always dynamic so ela is dynamic outundi because ma sun is also rotating along the milky way galaxy right so milky way galaxy chutturu mana sun kuda rotate outundi ante sun move outundi ante danto paatu mana or mana planets evaithunnay avi kuda vaatl path ni make up cheskovali so vaatl tho paatu mana satellites evaithunnay satellites kuda tirugutu undali so that is how the universe actually present in the three dimensional structure so orbit and it is a defined path మన ప్లానెట్ ఏంటి సో వాట్ ఈస్ ఎ ప్లానెట్ అని మాట్లాడుకున్నాడు ఆ పారామీటర్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు మేక్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్ రైట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మేక్ ఇట్స్ ఓన్ పాత్ క్లియర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద అబ్స్టాకిల్స్ అని మనం మాట్లాడతాం సో వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ ఫర్ ఎ ప్లానెట్ రైట్ అలాగే మనకు అబ్స్టాకిల్స్ ఏమీ లేకుండా దాని పాత్ అది తయారు చేసుకుంటూ సన్న చుట్టూరు తిరుగుతూ ఉండాలి సో దట్ ఈస్ ఎ ప్లానెట్ ఆ ప్లానెట్ చుట్టూరు తిరిగేదాన్ని మన శాటిలైట్ అని అంటాం రైట్ సో ఆర్బిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ డిఫైన్డ్ పాత్ ఇన్ విచ్ ఇన్ విచ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ revolve around a some other object so adi orbit an mana cheptunna right this is an orbit right so this is an orbit so artificial satellite ka orbit endi so idi right artificial satellite ka orbit idi right so different types of orbits unnai low earth orbit middle earth orbit high earth orbit so dan tarvata manaki elliptical orbits kuda unnai so we'll talk all about the orbits in the next class right సో ద నెక్స్ట్ వన్ లాంచ్ వెహికల్ నెక్స్ట్ వన్ లాంచ్ వెహికల్ అసలు లాంచ్ వెహికల్ అంటే ఏంటి సో మనం రీసెంట్ గా చూస్తున్న లాంచ్ వెహికల్ శ్రీహరికోట నుంచి లాంచ్ అయ్యింది అని చెప్పేసి లాంచ్ వెహికల్ అంటే ఏంటంటే సో లాంచ్ వెహికల్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ క్యారీస్ సమ్ పర్టికులర్ పేలో రైట్ సో లాంచ్ వెహికల్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ పుట్స్ ద సాటిలైట్స్ ఇన్ టు ద ఆర్బిట్ రైట్ సో లాంచ్ వెహికల్ ఇన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రాకెట్ పవర్డ్ వెహికల్ ఈజ్ అ రాకెట్ పవర్ వెహికల్ రాకెట్ అని అంటే రాకెట్స్ వర్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మైసూర్ మైసూరియన్ రాకెట్స్ అని అంటాం ఆ టెక్నాలజీని మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయి తర్వాత అమెరికన్స్ మొత్తం అందరూ కలిపి సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రాకెట్స్ అని డిజైన్ చేశారు సో ఫస్ట్ మనకి రాకెట్ టెక్నాలజీ ఎవరు డెవలప్ చేశారు అంటే టిప్పు సుల్తాన్ రైట్ రాకెట్ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసింది టిప్పు సుల్తాన్ అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద రాకెట్స్ ఇన్ ద వార్ఫేర్ వాజ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ టిప్పు సుల్తాన్ ఇన్ ఇండియా మీరు నాసా వెళ్తే మీరు నాసా వెళ్తే అక్కడ మీరు చూస్తారు టిప్పు సుల్తాన్ ది యూజ్ ఆఫ్ రాకెట్స్ మనకి picture right so the rocket technology was first discovered in india was first invented in india right so it is a rocket powered rocket powered anante enti rocket works on the principles of newton's third law right man andarki baaga telisin law adi newton's third law so rocket works on the principles of newton's third law for every action there is equal and opposite reaction right so used to transport a spacecraft it can be used to transport a spacecraft beyond earth's atmosphere either into orbit or to some other destination so particular spacecraft edaitundo a particular spacecraft ni manaki orbit lo pettadan gaani beyond the orbit reach avadan gaani manaki ye vehicle aithe use chestano dani launch vehicle anantna so mana different types of india lo isro develop chesina different types of launch vehicles unnai manaki satellite launch vehicle augmented satellite launch vehicle polar satellite launch vehicle and geosynchronous or geo stationary launch vehicle so these are the pslv gslv slv aslv danta paada mana sslv and rlv ani kuda mana develop chestunnam right we'll talk all about the launch vehicles after the orbits so orbits gurinchi mana oka class lo maatladukunna tarvata next class lo mana launch vehicles gurinchi maatladukundam right the next one payload so payload ante enti so payload okokka dantlo okokka different meaning maaripothundi రైట్ ఎందుకు అని అంటే మనం మిస్సైల్ టెక్నాలజీ మాట్లాడుకున్నా పేలోడ్ అంటే న్యూక్లియర్ పేలోడ్ కన్వెన్షనల్ పేలోడ్ ఎందుకంటే అక్కడ పేలుడు పదార్థాలు వాడతాం కాబట్టి మనం మిస్సైల్ టెక్నాలజీలో సో అక్కడ పేలోడ్ అనేది మారిపోతుంది సో ఇక్కడ రాకెట్ పేలోడ్ ఏంటి ఇట్ కెన్ బి సాటిలైట్ ఆర్ ఎ ప్రోబ్ ఆర్ ఎ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ ఎనీ మ్యాన్ మిషన్ సో ఎనీథింగ్ కెన్ బి ద పేలోడ్ రైట్ మనకి సాటిలైట్ ని తీసుకెళ్తే సాటిలైట్ పేలోడ్ అవుతుంది సాటిలైట్ కాకుండా ఏదైనా స్పేస్ ప్రోబ్ ని తీసుకెళ్తే దాది పేలోడ్ అవుతుంది లేదు అనుకుంటే హ్యూమన్స్ ని తీసుకెళ్తే హ్యూమన్స్ మొత్తం అందరు పేలోడ్ అవుతారు రైట్ అండ్ ఆల్సో గగన్యాన్ మిషన్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది రైట్ ఫస్ట్ మ్యాన్ మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రైట్ రైట్ సో అది పేలోడ్ సో పేలోడ్ కెన్ బి ఎ సాటిలైట్ ఎ స్పేస్ ప్రోవ్ ఆర్ ఎ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ క్యారింగ్ ది హ్యూమన్స్ యానిమల్స్ ఆర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కార్గో ఇన్ టు ద స్పేస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కార్గో ఇన్ టు ద స్పేస్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద మిసైల్ టెక్నాలజీ payload is one or more warheads 
రైట్ ద పేలోడ్ అంటే అక్కడ వార్ హెడ్స్ రైట్ వార్ హెడ్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్ లేదంటే కన్వెన్షనల్ వార్ హెడ్ లేదంటే బయలాజికల్ వార్ హెడ్ రైట్ దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వార్ హెడ్స్ రైట్ ప్రీ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ వార్ హెడ్ రైట్ ఈ వార్ హెడ్స్ ఏంటంటే సో విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎక్స్ప్లోజబుల్ ఎలిమెంట్స్ రైట్ ఎక్స్ప్లోడబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వార్ హెడ్స్ అని అంటాం రైట్ న్యూక్లియర్ అంటే మన ఆటమ్ బాంబ్ లేదంటే హైడ్రోజన్ బాంబ్ తీసుకుంటే అది న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ సో న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్ అని అంటాం దాన్ని రైట్ సో వాటిని మన మిసైల్ టెక్నాలజీలో మాట్లాడితే సో దట్ ఈస్ ద పేలోడ్ ఈ పేలోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వార్ హెడ్ కానీ స్పేస్ టెక్నాలజీలో పేలోడ్ మాట్లాడితే ఏంటి శాటిలైట్ కానీ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ కానీ మనకి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కానీ ఇది మనకి పేలోడ్స్ రైట్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ లాంచ్ వెహికల్స్ రైట్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ లాంచ్ వెహికల్స్ సో మన లాంచ్ వెహికల్స్ మన ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేలోడ్స్ ఎస్ఎల్వి ఏఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి మార్క్ టూ అండ్ మార్క్ త్రీ సో జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రూ మార్క్ త్రీ ఈజ్ డిజైన్ ఫర్ ద మ్యాన్ మిషన్స్ రైట్ మన గగన్యాన్ మిషన్ కి ఏది యూజ్ చేస్తామంటే జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ రైట్ సో పిఎస్ఎల్వి లో మనకి ఇంకా త్రీ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి పిఎస్ఎల్వి లో మనకి త్రీ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి పిఎస్ఎల్వి జి పిఎస్ఎల్వి సిఏ అండ్ పిఎస్ఎల్వి ఎక్స్ఎల్ రైట్ జెనరిక్ కోరెలోన్ అండ్ లార్జ్ ఎక్స్ట్రా లార్జ్ రైట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిఫరెంట్ పేలోడ్ కెపాసిటీ సో డిఫరెంట్ పేలోడ్ కెపాసిటీ అంటే ఎంత బరువు అది మోసుకుని వెళ్ళగలదు అని చెప్పడానికి సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లాంచ్ వెహికల్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ రైట్ ద నెక్స్ట్ వన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఈస్ ఎ వెహికల్ ఆర్ ఎ మిషన్ డిజైన్ టు ఫ్లై ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ స్పేస్ రైట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మనం అన్నిసార్లు హ్యూమన్స్ ని పంపించాల్సిన అవసరం లేదు మనకేంటి మార్స్ దగ్గరికి పంపించాం ఒక దాన్ని స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని పంపించాం అలాగే మూన్ మీద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని పంపించాం అలాగే జూపిటర్ మీద జూనో మిషన్ సో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని పంపించాం సో దీస్ ఆర్ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సో దీస్ ఆర్ ద వెహికల్స్ రైట్ విచ్ ఆర్ డిజైన్ టు ఫ్లై ఇన్ ద అవుట్ ఆఫ్ స్పేస్ సో బయట స్పేస్ లో ట్రావెల్ చేయడానికి మనం ఏ వెహికల్స్ ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాం ఏ స్పే ఏ వెహికల్స్ ని అయితే డిజైన్ చేస్తామో వాటిని స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ అంటున్నాం రైట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ యూస్ ఫర్ వెరైటీ ఆఫ్ పర్పసెస్ ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనికేషన్స్ అర్త్ అబ్జర్వేషన్ మీటరాలజీ నావిగేషన్ స్పేస్ కాలనైజేషన్ and planetary explorations transportations of humans and cargo so everything every aspect related to the space so motham anedlu mana launch chese danni enta anta space craft anadna right the next one space shuttle so space shuttle shuttle ante manaku already telusu mana aadutuntam kabatti right badminton or shuttle shuttle ante em chestadi aa cock edaithe unnado it moves back and forth right so mundu velle melle man degirku vastadi so shuttle is nothing but moving back and forth రైట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది అంతే దాని లైఫ్ దాని లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత అలాగే స్పేస్ లో ఉండిపోతుంది వేరే వన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద స్పేస్ షటిల్ రైట్ ఇట్ గోస్ అండ్ కమ్స్ బ్యాక్ మనకు ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ మనకు తెలుసు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అక్కడ స్పేస్ రిలేటెడ్ రిసర్చ్ మైక్రో గ్రావిటీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని అక్కడ జరుగుతుంటాయి సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చాలా మంది మనుషులు వెళ్తుంటారు సో మనుషులు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏంటి మళ్ళీ తిరిగి ఎత్త మీద రావాలి సో ద rockets which you use are called the space shuttles right the rockets which you use to send the people to the international space station are nothing but the space shuttles right the rocket launch space craft able to land like an unpowered aircraft used to make repeated journeys between earth and space so these are the ones which make repeated journeys be- between earth and space these are space shuttles are also partially reusable రైట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పార్షియలీ రీయూజబుల్ ఎందుకంటే కొంతవరకు స్పేస్ కి వెళ్ళడానికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి గ్లైడ్ అయ్యి కిందకి వచ్చేస్తాయి అనమాట సో దే ఆర్ రీయూజబుల్ స్పేస్ షటిల్స్ పైకి వెళ్ళి స్పేస్ లో వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తాయి రైట్ సో ద స్పేస్ షటిల్ వాజ్ పార్షియలీ రీయూజబుల్ లో ఎత్ ఆర్బిటల్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సిస్టమ్ దట్ వాజ్ ఆపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఎయిటీ వన్ టు టూ థౌసండ్ లెవెన్ బై ద నాసా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్పేస్ షటిల్ ప్రోగ్రామ్ రైట్ సో ఇది చూద్దాం ఎలా వస్తాయని దిస్ ఇస్ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ రైట్ దిస్ ఇస్ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ రైట్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఇవి రైట్ విచ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ టు ద స్పేస్ విచ్ ట్రావెల్స్ ఇన్ టు ద స్పేస్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ట్రావెల్ ఇన్ టు ద స్పేస్ సో విల్ సీ ద స్పేస్ షటిల్ సో స్పేస్ షటిల్ ఏంటి సో మనకు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ అంతా సపరేట్ అయిపోయి
కిందకు వస్తుందో సో దాన్ని మళ్ళీ రియూజబుల్ చేసుకోవచ్చు మనం సో దాని పార్షియలీ రియూజబుల్ స్పేస్ షటిల్స్ ఆర్ పార్షియలీ రియూజబుల్ విచ్ గోస్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఇన్ టు ద స్పేస్ అండ్ ఆన్ టు ద అర్త్ రైట్ ద నెక్స్ట్ వన్ స్పేస్ ప్రో రైట్ స్పేస్ ప్రో ఇస్ అ రోబోటిక్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దట్ డస్ నాట్ ఆర్బిట్ అర్త్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఎక్స్ప్లోర్స్ ఫర్దర్ ఇన్ టు ద స్పేస్ రైట్ సో స్పేస్ ప్రోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఎర్త్ చుట్టూరు మెన్యూర్ అవ్వదు ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది అది సో ఇట్ మూవ్స్ ఎవే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ ఫుల్ ఫుల్ రైట్ అండ్ టేక్స్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద డేటా ఆఫ్ ద అవుటర్ స్పేస్ రైట్ సో బయట అదో దాన్ ద ఎర్త్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని తీసుకోవడానికి ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫర్దర్ ఇన్ టు ద అవుటర్ స్పేస్ వీ కాల్ ఇట్ ప్రూవ్స్ రైట్ వీ కాల్ ఇట్ ప్రూవ్స్ దట్ మీన్స్ దే డూ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ రైట్ సో ఎక్కడన్నా ద ఫార్దెస్ట్ సో ప్లూటో కానీ లేదంటే అదర్ దాన్ ద ప్లూటో మనకి సో హీలియో పాజ్ అవతలకు వెళ్ళి సో అక్కడ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఏ ప్రో రైట్ సో ప్రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రోబోటిక్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దట్ డస్ నాట్ ఆర్బిట్ ద అర్త్ బట్ ఇన్స్టెడ్ ఎక్స్ప్లోర్స్ ఫర్దర్ ఇన్ టు ద అవుటర్ స్పేస్ సో ఎర్త్ మెన్యూర్ అవ్వకుండా సో బయట స్పేస్ అవుటర్ స్పేస్ కు వెళ్ళి అది మనకు వర్క్ చేస్తుంటుంది దాన్ని ప్రోబ్ అని అంటాం రైట్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ సో సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్ దిస్ ఇస్ ద పార్క్ సోలార్ ప్రూవ్ సో సన్ మన కరోనా ఎలా ఉంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనకి ప్రూఫ్ ని మనం పంపించాం రైట్ సో అది పార్కర్ సోలార్ ప్రూఫ్ రైట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ నాట్ ద లీస్ట్ విచ్ ఐ హావెంట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇట్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లాంచ్ స్టేషన్ ద లాస్ట్ వన్ నాట్ ద లీస్ట్ ఈస్ ద లాంచ్ స్టేషన్ ద లాంచ్ స్టేషన్ ఇస్ సంథింగ్ ద లాంచ్ స్టేషన్ ఈస్ ద స్టేషన్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆల్ ద సాటిలైట్స్ ఆర్ ద మ్యాన్ మిషన్స్ ఆర్ or interplanetary missions are being launched right man launch station we have the launch pads launch station lo manake em unte launch pads anni unte aa launch station nunchi manam different satellites ni gaani different manaki planetary explorations gaani ledante interplanetary explorations gaani right so mottham anni intini ekka nunchi aithe pampisthunna dani launch station ani antam manaki satish dhawan space center right satish dhawan space center right manaki launch pads unnai right so that is the launch station sriharikota is a launch station for us right a launch station manu mood rakala unnai right so okati sriharikota inkokati tumba inkokati wheelers island right or abdul kalam's island right ivi mood launch stations so ivi kuda mana class lo discuss cheyadam enduku sriharikota ni select chesaru din tarvata mana west coast lo kuda inkoka launch station ni establish cheyalani anukuntunnaru so vaatla annitlu gurinchi mana next class lo discuss cheyadam so this is about the terminology so once we will revise everything so mane class lo evaithe discuss chesamo malli ok sari revise cheyadam so what is space technology space technology is nothing but a technology that was developed for the space science research right so space science gurinchi edaithe chadava edaithe telusukovali anukuntam vaatla gurinchi telusuko vaalu vaatla gurinchi invent chesina technology edaithe untundo adi space technology right so the next one space space is nothing but a continuous area or an expanse which is free available or unoccupied so edaithe free ga available ga undo a particular space area ne evaithe antna dani space antna and a satellite satellite is an object which revolves around a larger object right that is a satellite it is a smaller object satellites rendu rakalu unnai manaki natural satellites and artificial satellites and next one orbit so orbit is a regular repeated path repeated path ala tirugutunna undali manaki so danni regular repeated path that one object in the space takes around another one so danni man orbit antna so oka object chuttu inkokati tirugutuntundi repeated paths lo danni e path lo ite tirugutundo danni orbit antna right so this is our milky way galaxy and this is our observable universe which is about 93 billion light years in diameter right and it is a satellite right and this is about the orbit in three dimensional structure because even the sun is revolving around the milky way galaxy even the sun is revolving even sun is moving so nothing is stationary nothing is stationary right so the next one so this is our orbit which we are talking about in the space technology in the two or three types one low earth middle earth and high earth orbits so abhi next class we will discuss chat now the next one launch vehicle right the launch vehicle is nothing but a vehicle which carries a particular payload right are the space craft and i undochu lagapothe satellites and i undochu so anything 
right so danni launch vehicle anantna manaku different types of launch vehicles unnai slv aslv they they were decommissioned they were decommissioned they were not in use so manaku use avutunna rendu enti pslv and the gslv and pslv is called the pride of isro right pslv is called the pride of isro enduku anedi kuda mana class lo maatladadam right the next one is the payload right the payload is nothing but any space, any satellite or the space probe or a space craft right which which we incorporate into the space vehicle and launch it into the space right danni payload anantna so any material any material right any cargo so which we load onto the launch vehicle and we launch into the space is nothing but a payload so these are the different launch vehicles which we discussed pslv lo three variants unnai దీంతో పాటుగా రెండు కొత్త డిజైన్ చేస్తున్నాం ఎస్ఎస్ఎల్వి స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ అండ్ ఆర్ఎల్వి రియూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ రైట్ ఈజ్ వెహికల్ ఆర్ ఎ మిషన్ డిజైన్ టు ఫ్లై ఇన్ ద అవుటర్ స్పేస్ ఎందుకంటే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లాంచ్ వెహికల్ ఎందుకంటే లాంచ్ వెహికల్ నుంచి సపరేట్ అయ్యి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మాత్రమే స్పేస్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది లాంచ్ వెహికల్ అంతా ట్రావెల్ చేయదు రైట్ అండ్ స్పేస్ షటిల్ స్పేస్ షటిల్ ఏంటంటే కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ రైట్ సో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తుంది అది స్పేస్ షటిల్ రైట్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దిస్ ఇస్ హౌ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మూవ్స్ రైట్ దిస్ ఇస్ హౌ ద స్పేస్ షటిల్ గోస్ రైట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ రీ ఎంటరింగ్ ద అట్మాస్ఫియర్ రైట్ త్రూ ద గ్లైడింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ మూవ్స్ త్రూ ద గ్లైడింగ్ ప్రాసెస్ రైట్ the next one probe is a robotic space craft that does not orbit the earth the so the probe is something which doesn't orbit the earth earth no orbit chesthe em antam dani satellite anestam right earth no orbit chesthe satellite anantam right but this probe is something which doesn't orbit the earth but moves into the outer space right so this is an example the parker solar probe that is a parker solar probe right so in the next class we talk about orbits right space technology all are, uh, all about the orbits so adhe mana next class lo discuss cheyadam right and this is about me if you have any queries about the science and technology related aspects or any college related aspects or international aspects right so you can message me on this whatsapp number and you can also use my telegram for the material which i provide over there and this is my an academy referral right so but i am not teaching now on an academy and this is my personal contact so if at all you want to meet me in person so you can always walk into abhimaya's academy why zack